いろいろと心配してしまうのですぐに疲れてしまいますこちらも病気の影響がかなり出ていると思いますね10問目他人のことをよく羨ましく思うこちらは全く同意しません自分の中で病気を治して健康になりたいという願望はありますがまず自分を尊重することが大事だと思っているので他人と比べるということはあまりしません11問目面白い本やビデオゲームがソーシャルイベントより良いこちらも同意しますソーシャルイベントは疲れるので行きたくないですね私はゲームが趣味なのですが毎日ゲームをすることで自分の生活にプラスに働いていると思います12問目新しい職場の社会活動への参加に時間がかからないこちらは同意しないです最初はいつも黙っているのでみんなと仲良くできないです13問目入念な計画立案者というより即興で物事を行うこちらは同意しません即興は本当に苦手なので ASMR でも必ず何を話すか決めてから動画撮影に臨むようにしています14問目着飾ったりロールプレイなどソーシャルイベントが楽しいこちらも同意しませんソーシャルイベントは先ほども言った通り疲れるしつまらないと感じてしまうことが多いですそして15問目詳細な計画より即興で物事を実行するこちらも同意しないです計画を立てるのが大好きなのと即興が苦手なのでいつも計画を立てて行動しています16問目情緒的に不安定と感じることはめったにないこちらは同意しません病気の影響でかなり不安定になっているのでなんとか治していきたいところですね17問目はチームワークで正しいことの方が協力的なことより重要であるこちらは同意します私は正しくないと意味がないと感じてしまうので協力するというよりは正しい意見をいつも述べるようにしています18多くの人と時間を一緒にすると精力的に感じるこちらは同意しません先ほども言った通り多くの人といると疲れるだけです19多くの人の前で発表するとき通常はリラックスできないこちらは同意しませんね発表については昔から練習してきたのでしっかり練習を積めば緊張することはないです20問目他人が考えることについてあれこれ心配するこれは同意しますいつも無駄に心配してしまうのでその思考から抜け出せない状態になってしまいますこちらもまた病気の影響がかなり出ていると思いますね21部屋がいっぱいの時壁に近いところにいるこちらも同意します真ん中は人に囲まれて疲れるのでなるべく端っこにいたいという感じですね22問目時間ギリギリまで物事を先延ばしするこちらは同意しません病気のせいで感情に波があるので早めに物事を片付けておかないと大変なことになってしまいますなので早めにやっておくようにしています23問目ストレスのある状態で非常に不安を感じる同意しますストレスはメンタル疾患の大敵不安感が増えたりうつ傾向になってしまったりします健康な場合は少しのストレスは大事だと思いますがメンタル疾患になってしまうとなかなかストレスと付き合っていくのは大変になってしまうと思います24問目本アート映画など型にはまらないものに興味を持ってきたこちら同意しますルールに縛られるのが嫌いなのでそれぞれが自由に表現できるものに興味があります次で最後の質問です
25問目ソーシャルの状況でイニシアチブを取ることがよくあるこちらは同意しませんイニシアチブというのはリーダー的な存在のことですよねソーシャルな状況でリーダーになることは全くありませんし頼まれても断るようにしていますなぜならかなり精神的に疲れてしまうからです以上で全ての質問になりますそれでは結果発表に参りたいと思います内向型が 82% 直感型が 63% 論理型が 67% 計画型が 56% 身長型が 63% というわけで I N D J でした。建築家型と呼ばれています。ちなみに前回受けた時も同じ結果でした。ここからは個人的な感想や考察を述べていきたいと思います。16パーソナリティーズの公式サイトの説明から実際に当てはまる部分のみを要約して個人的な意見や感想を述べます。本当に自分に正直なことを言うのでもし自分と合わないと感じたり不快に思われる場面があったら申し訳ないです個性はそれぞれなので考え方が合わなくても全然大丈夫ですこの上なく孤独最も希少で戦略に長けたタイプまた女性はなんと 0.8% そしてその自覚があるこちらについいては本当にそう思います。学校では一人で行動するタイプでよく一匹狼と呼ばれていました女子校にいた時は似た人がいなくて友達作りに非常に苦労しましたそして想像力が豊かな一方判断力があるこちらは自分の想像力を生かして現象を予想するので的確な判断ができているのではないかと思いますまた野心にあふれる一方引っ込み思案でエネルギーを浪費しないこちらは一人でやることに関しては向上心があるのですがチームでやることは苦手で自分を守る姿勢に入ってしまいますチーム戦でエネルギーを浪費すると病気になりますというかこれは経験済みでもうなってしまいました同じ性格タイプの人はそうならないようにした方がいいと思いますそして最も無双的な理想主義者であると同時に最も辛口な皮肉やこちらも考えることで問題はほぼ解決するというのは知っているのですが人間は怠惰なのでなかなかそれが実現不可能という感覚が心の中にありますねそして一旦物事に興味を持つと最後まで成し遂げるこれは本当にその通りなのですが自分の中で改善したいと思っている点です全てに完璧主義で 100% を求めてしまうので自分にも相手にもストレスが溜まってきてしまいますこうなるとまた心の健康を害することになってしまいます私は8割以下を今目指して頑張ってますそして自信と謎に満ちたオーラを放つこちらもよく言われますね病気の影響で自信は多少減ったのですが自分が納得してやったことこちらに関しては全く後悔することはありません学校だけでなくオンラインの仲間にも謎な性格と言われれますねそして貴族や制限伝統を嫌うこちらは本当に嫌いです日本の小学校時代は貴族を守らないと怒られている人たちを見てとても若々しいと思いましたそこで受験をして中高一貫校に入ったのですが結局ルールや規則があって自分には合わないと感じてしまいましたそこで通信制の高校に移動したところ規則や制限が一気に減ってストレスが減りました
具体的にはピアスやネイルなどのおしゃれを楽しむことができています私は生まれがアメリカなので友達が普通にネイルやピアスを楽しんでいるのを目の当たりにしてきましたそして実際にやってみたいとも思っていたのですが日本に移住したところ一切禁止されているしすると変な目で見られてしまうという感じになってしまいましたこのように大きすぎる違いによってかなりのストレスを負ってしまいましたそして考察最後ですねこちらは罪のない嘘世間話は聞くに耐えないこちらは雑談が苦手で意味がないと思ってしまうのでグループに参加できないというか興味すら持っていませんでした一方一度仲良くなった友達とは学校が変わっても仲良くしていて話したいこと話せると思いますこういう関係は狭く深くといったところですねこれで考察は終わりになりますどうでしょうかかなり特徴的な性格ですよね割合が少ないので生きづらさを抱えやすいのではないかと思いますそんな中でも仲良くしてくださる方視聴者さんとても嬉しいですいつもありがとうございますこんな私ですがどうぞよろしくお願いします今回はここまでになります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ